హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం డిఆర్డిఓ టెక్నీషియన్ సంబంధించి మోడల్ పేపర్ అనేది చూద్దాం ఇది రీసెంట్గా డిప్లొమో వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ అయినాయి కదా డిఆర్డిఓ డిప్లొమో ఎగ్జామ్స్ డిప్లొమో మీద లేదంటే డిగ్రీ మీద ఎగ్జామ్స్ అయినాయి కదా వాటిలు బేస్ చేసుకొని చేసిన క్వశ్చన్ పేపర్ అనమాట అంటే వాళ్ళు మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా సో ఇయే మోడల్స్ అనేది మన టెక్నీషియన్స్లో కూడా మ్యాక్సిమం రావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఎందుకంటే అక్కడ వచ్చేసరికి డిప్లొమా లెవెల్లో వచ్చేసరికి కొంచెం హై లెవెల్లో ఉంటుంది కొంచెం మనకి ఐటీఐ లెవెల్లో వచ్చేసరికి కొంచెం లెవెల్ తక్కువలో ఉంటుంది కాకపోతే మోడల్స్ మాత్రం అదే మోడల్స్ ఉంటాయి సో ఈ మోడల్స్ అన్నీ కూడా మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే ఇయే మోడల్స్ అనేది రిపీట్ అవుతాయి సో అందువల్ల ఈ బాల్ పేపర్ అనేది తయారు చేయడం జరిగింది సో అన్ని ట్రేడ్లు ఏ అయితే ఐటీఐ ట్రేడ్స్ అన్ని ట్రేడ్స్ కూడా మీరు ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది అనమాట మ్యాక్సిమం ఇయే మోడల్స్ అనేది మీకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు సో రీజనింగ్ అయితే ఏమీ లేదంటే అర్థమెటిక్ కానీ లేదంటే జీకే కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ ఫార్టీ మార్క్స్కి అయితే ఉంటుంది సో ఫార్టీ మార్క్స్ అని మీరు సింపుల్గా తీయొద్దు ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంటు కట్ ఆఫ్ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది మనమైతే నేను ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే మాత్రం మీకు మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అప్లోడ్ చేస్తాను డైరెక్ట్గా మీరు పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఏ మోడల్స్ వస్తాయి ఏంటి ఇవన్నీ కూడా అన్నా సపోజ్ నెంబర్ సిరీస్ అయినా లేదంటే రీప్లేస్ క్వశ్చన్ మార్క్స్ అయినా అండ్ కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ అయినా సరే అండ్ నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ సంబంధించి వర్డ్స్ వచ్చి ఈ విధంగా చేయమంటారు అంటే ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ ఆర్డర్లో రాయడం కోసం లేదంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అండ్ సిరీస్ సిరీస్ క్వశ్చన్స్ అయినా సరే ఇవ్వచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఏంటంటే ఈరోజు అంటే ఆ రీజనింగు అర్థమెటిక్ కాకుండా ఇంగ్లీష్ జీకే అనేది ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఒక్క మార్క్ అనేది ఎవ్రీ మార్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి సెలెక్ట్ ది మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ హోమని టు ఫిల్ ద బ్లాంక్ ఇందులో ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇస్తారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు డాష్ ద విండో డౌన్ టు ఫిట్ ద ఫ్రేమ్ సో యాక్చువల్గా మనం టెక్నీషియన్స్ కాబట్టి యాక్చువల్గా ఇది మన కార్పెంటర్ ట్రేడ్ ఉన్నారనుకోండి మనం విండోస్ తయారు చేసేటప్పుడు ఒక చిన్న ఫ్రేమ్ తయారు చేసేటప్పుడు ఆ ఫ్రేమ్కి కరెక్ట్గా సెట్ అవ్వడం లేదు అప్పుడు సెట్ అవ్వకపోతే ఏం చేస్తాం అని అడుగుతున్నారు స్లైస్ టై ఫ్లిప్ ఫైల్ చాప్ సో మనం కట్ చేయటం కానీ లేదంటే ఇలాంటి ఏం చేయము జస్ట్ చిన్న ఫైలింగ్ చేస్తాం ఫైలింగ్ చేసి ఆ విండోని కరెక్ట్ ఫ్రేమ్ అయ్యేలాగా చేస్తాం అనమాట సో మనం ఇక్కడ యూ నీడ్ టు ఫైల్ ద విండో డౌన్ టు ఫిట్ ద ఫ్రేమ్ అండ్ నెక్స్ట్ అడామ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ ఉంటుంది మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ మీనింగ్ అంటే దీనికి మీనింగ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు డౌన్ ఇన్ ద మౌత్ అంటే నౌ డౌన్ ఇన్ ద మౌత్ అంటే దానికి అర్థం ఏంటి అంటే యాంగ్రీయా ఎక్స్గ్రేటింగా అన్హ్యాపీయా డిస్కట్ చేస్తారు అన్నట్టు సో డౌన్ ఇన్ ద మౌత్ అంటే మనం మూతు అంటే సపోజ్ మన నోరుని ముడుచుకొని ఉండటం లేదంటే కామ్గా ఉండటం అంటే మన అన్హ్యాపీ అనమాట అది సో సెలెక్ట్ ది మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ ఇది కూడా ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ మై లెక్చర్ ఈజ్ ఓవర్ నౌ ప్లీజ్ డాష్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ అబౌట్ ఎనీ డౌట్స్ యూ హ్యావ్ అంటే మనకి మనం లెసన్స్ వినేటప్పుడు మన లెక్చరర్స్ ఎలా అడుగుతారు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ అబౌట్ ఎనీ డౌట్స్ అని అడుగుతారు అంటే ఇక్కడ మనకు ఫీల్ ఫ్రీ మనం ఫీల్ అవుతాం అంటే ఫ్రీగా ఫీల్ అయ్యి అడగమని అర్థం అనమాట క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ది మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ వర్డ్ ఇన్ ది అండర్లైన్ అరౌండ్ ది గివెన్ సెంటెన్స్ ఫాల్గన్ జంప్డ్ ఆన్ ద పాండ్ ఇక్కడ ఆన్ ద అనేది అండర్లైన్ సో ఆన్ టు పాండ్ అనమాట ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ది ఆప్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ది గివెన్ సెంటెన్స్ ప్యాసివ్ వైజ్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్టివ్ వైజ్ ప్యాసివ్ వైజ్ ఉంటాయి కదా ఇది ప్యాసివ్ వైస్ సో మన టెన్త్ క్లాస్లో ఏదైతే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నామో అయ్యే ఉంటాయి ఇక్కడ సో ప్యాసివ్ వైస్ వచ్చేసరికి హీ ఇన్వైటెడ్ మీ టు హిస్ ప్లేస్ ఎస్టర్డే సో ఇది యాక్టివ్ వైస్లో ఉంది మనం ప్యాసివ్ వైస్లో రాయాలి సో ప్యాసివ్ వైస్లో రాయాలంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ సబ్జెక్టు వెర్బు ఆబ్జెక్ట్ అని మూడు ఉంటాయి సో మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాం తర్వాత వెర్బ్ని ఫాలో చేస్తాం తర్వాత సబ్జెక్ట్ని ఎండ్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ హీ ఇన్వైటెడ్ మీ ఇన్వైటె
ఐ ఐ వస్తుంది అనమాట అంటే ఇది ప్యా పాస్ట్ అంటే ఇది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి ఐ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ బై ఇక్కడ బై హీ యువతలకు వస్తే హీమ్ అవుతుంది టు హీస్ ప్లేస్ ఎస్టర్డే అని వస్తుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ ది ఆప్షన్ దట్ క్యాన్ బీ యూజ్డ్ యాజ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్లో మనం చెప్పాలి ఇక్కడ ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ స్కిల్డ్ అట్ ప్రొడ్యూసింగ్ బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ సో ఎవరైతే ఒక మంచి హ్యాండ్ రైటింగ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో వాళ్ళని ఏమంటారు అని అడుగుతున్నారు క్యాలిగ్రాఫర్ ఓకే అండ్ సెలెక్ట్ ది మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ హోమ్ ఇది కూడా ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ సమ్ ట్రీ షెడ్ ఆఫ్ దేర్ డ్యాష్ యాన్యువల్లీ అంటే సమ్ ట్రీ షెడ్ ఆఫ్ షెడ్ ఆఫ్ దేర్ బార్క్ యాన్యువల్లీ అనమాట ఓకే బార్క్ యాన్యువల్లీ నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ది ఆప్షన్ ఇంప్రూవ్ ది అండర్లైన్ వర్డ్స్ సో పార్ట్ ఆఫ్ ది గివెన్ సెంటర్స్ అన్నాడు ఐ వాంట్ యూ బిసైడ్ బై బిసైడ్ మై సైడ్ ఫర్ ఎల్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వి బోత్ సెల్ లైవ్ అని అడిగారు సో ఇది యాక్చువల్గా ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇది రాంగ్ ఇది సో బై వస్తుంది ఆన్సర్ ఇక్కడ అండ్ సెలెక్ట్ ది బెస్ట్ సినానమీ అంటే ఆపోజిట్ వర్డ్స్ బేస్మెంట్ బేస్మెంట్కి ఆపోజిట్ సెల్లర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్స్ ఇది డెఫినెట్గా అడుగుతారు ఇన్కరెక్ట్ స్పెల్లింగు హెల్ప్ఫుల్ అవుట్కమ్ స్పెసిఫిక్ సపరేట్ సో హెల్ప్ఫుల్ అనేది హెచ్ఈఎల్పి ఎఫ్యూఎల్ కరెక్టే అవుట్కమ్ కరెక్టే స్పెసిఫిక్ కరెక్టే సపరేట్ ఎస్ఏపిఈఆర్ఏటిఈ సపరేట్ ఏంటి ఎస్ఏపిఈఆర్ఏటిఈ అనమాట సపరేట్ సో ఇది ఇంగ్లీష్ సంబంధించింది టెన్ క్వశ్చన్స్ సో ఏ మోడల్స్ అడుగుతారు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అడుగుతారు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ అడుగుతారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ వర్డ్స్ అడుగుతారు డిక్షనరీ అడుగుతారు ఇవన్నీ కూడా అవి మోడల్స్ అనమాట ఏ మోడల్స్ మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ అవేర్నెస్ వచ్చేసరికి మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్లు అంటే అప్కమింగ్ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ కానీ లేదంటే అప్కమింగ్ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్లో ఎవరైనా ఎలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కానీ ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వెన్ ఇండియన్ పొలిటికల్ లీడర్ వాజ్ ఎలెక్టెడ్ టు ద బ్యాడ్మింటన్ వరల్డ్ ఫెడరేషన్ కౌన్సిల్ ఫర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ సో మన ఇండియన్ పొలిటికల్ లీడర్ బ్యాడ్మింటన్ వరల్డ్ ఫెడరేషన్ కౌన్సిల్కి ఎలెక్ట్ అయ్యారు అతని పేరు ఏంటి అని అడుగుతున్నారు అది ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా త్రీ ఇయర్స్ ఉంది అతని పేరు ఏంటి అంటే హేమంత బిశ్వ శర్మ చాలా ఇంపార్టెంట్ పెట్టింది సో ఇలాంటి మోడల్స్ అనమాట సో మన ఇండియన్స్ అదర్ కంట్రీస్ కంటే అదర్ ఫెడరేషన్స్ కానీ లేదంటే అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్కి లీడర్స్గా ఎలెక్ట్ అవ్వడం కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్గా అడుగుతారు అనమాట డిఆర్డిఓలో సో మీరు మర్చిపోవద్దు అండ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ నాయక ఇన్ ద విజయనగర ఎంపైర్ వాజ్ స్టడీడ్ ఇన్ డీటెయిల్ బై ఫెర్నో నునిస్ హూ హీజ్ ఏ అంటే ఇది హిస్టరీకి సంబంధించింది సో ఇదేంటంటే ఆన్సర్ ది పోర్చుగీస్ ఛాన్సలర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ ఇన్ ద ద్రవిడియన్ స్టైల్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ది గేట్ వే ఆఫ్ టెంపుల్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ సో మన ద్రవిడియన్ అంటే ద్రవిడియన్ స్టైల్స్ అంటే సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్స్లో టెంపుల్స్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ అంటే గేట్ వే ఆఫ్ టెంపుల్స్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అంటే మనకి ప్రతి ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్ చూస్తే మన ద్రవిడియన్ అంటే సౌత్ ఇండియాలో చూస్తే ముందుగా ఆర్కిటెక్చర్ గేట్ వేలో అంటే స్టార్టింగ్లో ఉండేది ఏంటి అంటే ఒక గోపురం అనేది ఉంటుంది అనమాట గోపురం తర్వాతే మండపంలో ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక పెద్ద గోపురం అనేది ఉంటుంది అండ్ హూ అమౌంగ్ ది ఫాలోయింగ్ లర్న్ టు ది టెక్నిక్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ అండ్ ద టీచింగ్ ఆఫ్ ది ఉపనిషత్స్ ఫ్రమ్ అలార కాలమా సో మెయిన్ టెక్నిక్స్ మెడిటేషన్ అంటే మనకి మెడిటేషన్ అనగానే మనకు గౌతమ్ బుద్ధుడు గుర్తు రావాలి ఓకే అండ్ ఇది కూడా హిస్టరీకి సంబంధించింది అండ్ ద డ్యాష్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ బెంగాల్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ సో ఎవరు స్టార్ట్ చేశారంటే బెంగాల్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ అంటే ఇండిగో రెబెలియన్ ఓకే అండ్ అకార్డింగ్ టు ది స్టేట్ ది ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్ హ్యాస్ ద హయ్యెస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ కవర్ ఇన్ ఇండియా యాక్చువల్గా మన ఇండియాలో ఎక్కువ అడవులు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే మహారాష్ట్రలో ఉన్నాయి సో 
టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ రిపోర్ట్ ప్రకారంగా మన ఇండియాలో హయ్యెస్ట్ అంటే ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అయిన ఫారెస్ట్ అంటే ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అయింది ఎక్కడ అంటే ఏ రాష్ట్రం అంటే కర్ణాటకలో ఇంక్రీజ్ అయింది అండ్ విచ్ ఈక్వేషన్ విచ్ ఈక్వేషన్స్ డిస్క్రైబ్స్ ది రిఫ్లెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అట్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఫెర్నల్స్ ఈక్వేషన్ ఇది ఫిజిక్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ అది అండ్ వెన్ వాజ్ ద నేషనల్ ప్లానింగ్ వెన్ వాజ్ ద ప్లానింగ్ కమిషన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండ్ వెన్ వాజ్ రీప్లేస్డ్ బై ద నీతి ఆయోగ్ యాక్చువల్గా మనకి ప్లానింగ్ కమిషన్ మన ఇండియానికి ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది ఏర్పడింది అది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయిందంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ మోడీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది క్లోజ్ చేసేసి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీలో నీతి ఆయోగ్ అనేది అనే ప్లానింగ్ కమిషన్కి రీప్లేస్గా పెట్టడం జరిగింది ఆ నీతి ఆయోగ్ అనేది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఆ నీతి ఆయోగ్ చైర్మన్ వచ్చేసరికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటారు ప్రజెంట్ నీతి ఆయోగ్ చైర్మన్ వచ్చేసరికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నీతి ఆయోగ్ ప్రైమ్ చైర్మన్ అవ్వడానికి కూడా అడగచ్చు చైర్ పర్సన్ ఉంటారు దానికి నరేంద్ర మోడీ గారు అండ్ నెక్స్ట్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ ఎన్షర్న్డ్ ఇన్ విచ్ పార్ట్ ఈజ్ ఇన్ ఇన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాక్చువల్గా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే భారత రాజ్యాంగం భారత రాజ్యాంగంలో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేది ఏ పార్ట్ కింద ఏ పార్ట్కి చెందుతుంది అని అడుగుతున్నారు సో మీరు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఫస్ట్ తెలుసుకోండి ఎన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి అలాగే మనకు ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఉన్నాయి ఆ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ తెలుసుకోండి అలాగే ఫండమెంటల్ రైట్స్ మన ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారంగా అవుతుంది అలాగే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏ పార్ట్లో వస్తుంది అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంటు సో ఇక్కడ మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ వచ్చేసరికి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారంగా పార్ట్ త్రీలో వస్తుంది అనమాట ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేది అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ప్రైమర్లీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ అండ్ రూరల్ క్రెడిట్స్ యాక్చువల్గా మనకి చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు డొమెస్టిక్స్ అంటే హౌసింగ్ పర్పస్ అయితే ఒక విధంగా అగ్రికల్చర్ పర్పస్ అయితే ఒక విధంగా ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో ఏ ఆర్గనైజేషన్ ప్రైమర్లీ టేక్స్ కేర్ అంటే అగ్రికల్చరల్ అండ్ రూరల్ క్రెడిట్స్ అగ్రికల్చరల్ మరియు రూరల్ క్రెడిట్స్కి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్ ఏది ఎందులో అడుగుతున్నారు ఇందులో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ నాబార్డ్ ఓకే నాబార్డ్ అనేది అగ్రికల్చరల్ అండ్ రూరల్ క్రెడిట్కి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ గోమార్ ఈజ్ ఏ ట్రెడిషనల్లీ పర్ఫార్మ్డ్ బై విచ్ కమ్యూనిటీ బోమార్ గోమార్ అనేది ఏ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ట్రెడిషనల్గా పర్ఫామ్ చేస్తారంటే బిల్ బిల్ ఓకే అండ్ విచ్ స్పోర్ట్ విచ్ స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీ వాజ్ చూజన్ ఫర్ ది పద్మశ్రీ అవార్డ్ ఇన్ ట్వంటీ ఫైవ్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఓకే ఎవరికి వచ్చిందంటే నీరజ్ చోప్రా పద్మశ్రీ అవార్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఎవరికి వచ్చింది నీరజ్ చోప్రాకి వచ్చింది ఇందులో ఓకే సో పద్మశ్రీ అవార్డ్స్ కూడా మీరు చూడండి అండ్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీకు అంటే మోడల్స్ చెప్పేస్తాను ఆ మోడల్స్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం కూడా నేను మీకు మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో పెడతాను మీరు క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ చైన్ రూల్ అనేది ఉంటుందన్నమాట అంటే మ్యాన్స్ కానీ లేదంటే మ్యాన్స్ డేస్ సంబంధించి ఒక రిలేషన్షిప్ మోడల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ అనేది మీరు డెఫినెట్గా నేర్చుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్స్ ఇక్కడ డిస్కౌంట్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ రెండు రకాలు ఉన్నాయి ప్రాఫిట్స్ లాసెస్ డిస్కౌంట్ ఈ టాపిక్ అనమాట ప్రాఫిట్స్ లాస్ డిస్కౌంట్ అనే టాపిక్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఆ క్వశ్చన్ మీరు ఆ టాపిక్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి డెసిమల్స్ బాడ్మాస్ రూల్ అనే సమ్ ఉంటుంది సో ఆ బాడ్మాస్ రూల్ని బాగా నేర్చుకోండి అండ్ ట్రైన్స్ ట్రైన్స్ అంటే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కింద వస్తుంది అంటే ట్రైన్స్ అనే పర్టికులర్గా కాదు టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో వచ్చేసరికి బోట్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా అవే మోడల్స్ సో ఇవేంటంటే సింప్లిఫికేషన్స్ లాగా క్యాలకులేటెడ్ పార్ట్స్ అనమాట అంటే ప్రపోర్షన్స్ లాగా రేషియోస్ అండ్ ప్రపోర్షన్స్ టైప్ అనమాట ఈ క్వశ్చన్స్ సో ఈ రేషియోస్ అండ్ ప్రపోర్షన్స్ కూడా చూసుకోండి అండ్ ప్రోపగేషన్స్ కూడా చూసుకోండి అండ్ జామెంట్రీ
सो इवे टोटल क्वेश्चन पेपर सो ही क्वेश्चन पेपर अच्छे मन ग्रूप अटे मैं टेलीग्राम ान मेन ान नीन अड्डा सो मेर पर्फेक्ट डैरक्ट पीडीएफ डोनु लेदे मैं ान क्रिपन वीडियो नीन पड़ता है ओके फ्रेंड्स थैंक यू थैंक यू वेरी मच अंड आल देस्ट